，哎，你等会儿，这些资料你先看一下。当初我调查张婉丽的时候，发现你妈当时被偷拍，好像另有蹊跷。顾宏宇，这些照片都是顾宏宇拍的。哦，当时我们那些照片也是他偷拍的。这一切都是顾宏宇干的。只有让顾宏宇亲口承认这一切，才能还妈妈一个清白。可是我如果现在就离开顾家，就很难再找到突破口了。顾总，我觉得现在分手太不负责任了。顾爷爷逼你和沈家小姐结婚，我应该先帮你解决这个问题之后再分手。其实跟沈家大小姐联姻没什么不好的，豪门联姻不都这样吗？婚姻是很神圣的，怎么可以拿来作为交换的利益呢？再说了。你连沈家小姐的面都还没见过呢，不如先缓一缓。呃，等到以后你有喜欢的人了，我再让位也不迟啊。顾总，我觉得现在分手太不负责任了。顾爷爷逼你和沈家小姐结婚，我应该先帮你解决这个问题之后再分手。其实跟沈家大小姐联姻。没什么不好的，豪门联姻不都这样吗？婚姻是很神圣的，怎么可以拿来作为交换的利益呢？再说了，你连沈家小姐的面都还没见过呢，不如先缓一缓。嗯、呃，等到以后你有喜欢的人了，我再让位也不迟啊。那好吧。那就祝我们合作愉快，合作愉快。董事长，报告出来了。好，恭喜董事长。真是意外之喜呀、啊！许念真是洪泽的亲女儿啊！哎呀，好好，嗯，我去看看我的亲孙女儿。走走走走走。怎么还没分手啊？爷爷，以前集团的事都是由您做主，但这一次，我想自己做主。我和许念一开始确实是合作关系，但现在我们是真心想要在一起。我知道和沈家集团联姻可以让集团更上一层楼，但是现在就算不和沈家联姻，我也有能力让集团变得更好。你是愿意放弃一切，也一定要跟他好了？是。哎，你们年轻人啊，现在主意大，我这老头子就不和你们争了。爷爷，您的意思是我们可以在一起？怎么着，把我看成什么人了？我就是那棒打鸳鸯的老古董啊，我就这么看不得你们好啊？明言啊。你是我非常器重的接班人，沈家的路我给你铺的好好的，啊，你不走，今后的路啊就靠你自己了。爷爷，我不会让您失望的。行了行了，啊，一会儿呢，沈家老头子约我下围棋，臭棋篓子，到时候啊，我就顺便把你们的事情解决了。好了，走了。顾爷爷，再见。
把这故事去掉。从今天开始啊，你和明言一样，叫我爷爷。我和许念一开始确实是合作关系，但现在我们是真心想要在一起。虽然知道他是在骗爷爷，可他说的那么真诚，会不会对我也有一点儿？哎，许念，到底在想什么呀？别忘了你留下来的真正目的。什么？结婚？师弟，昨天啊，我把你的事儿和那个沈老头说了。哎呦，那老头一听，阴阳怪气的，说：“我倒要看看他到底找了一个什么样的宝贝疙瘩。”我想，反正你是非他不娶啊，我就跟他说：“你妈要结婚了，呵呵到时候啊。”我给他发结婚请帖，啊，那就下个月吧。下个月啊，爷爷，我现在确实是非他不娶。嗯，但是你看我,我这个病啊，他还没有好。你这么快结婚，对我跟念念都不是什么。你这个病啊，早就该治了。当时我想，你目前这个状态，你肯定对周围的人是更加小心提防的。再说你这个病啊，它也不是什么绝症啊，不就点心理疾病吗？治好了就行了啊！我找那个赵医生啊，给你治一个完整的治疗方案，到时候你要好好配合啊！哼哼我还要看病，顾总，握住我的手，给我贴，贴，贴，我贴了呀，贴贴紧，握住我的手，对，我握不住啊，你可以的，你使劲，再贴，再贴，再近一点，近一点，近一点，可以，你你一定可以的，哎，我不行，哎，顾总，哎，停停停，站那，停停站那，站那，站那，放轻松，放轻松，放轻松，我们再来一次。公爷，你们干嘛呢？我没干嘛，看病呢。什么病啊？创伤后应激障碍症。您是许小姐吧？嗯。听说你们要结婚了，恭喜恭喜。哎。嗯。顾总，嗯，我可不可以单独跟许小姐聊一聊？啊，您先回避一下。许小姐，您请。许小姐，顾总他有创伤后应激障碍症，这您知道吗？这个病啊。一定会影响你们之间的亲密行为。这个创伤后应激障碍症，它的根源就在于对身边的人和环境不信任，有防备心。作为他最亲密的人，也是最能够帮他摆脱这种心理疾病的人。啊，你说我啊？对，我不行，我不行的。如果说许小姐都不行，那没人能帮得了顾总了。
，这个病它可大可小。现在顾总的病情在可控范围之内，一旦病情恶化，他以后将不能再跟任何人有接触。顾明言，以后我见你一次，打你一次，没事吧？训<笑>练，他帮了我太多次了，无论如何，这一次我也应该帮他。那我应该怎么做？给我看病，还让我离开，什么意思呀？不行，这位是人呢？哦，他先回去了。他还没有给我治疗，他怎么就走了？我也不知道啊。老板，我得的肯定是不治之症。我要死了！我要死了！哎呀，不会的，不会的，你跟你保证了，我一定能帮你想办法。我还没有结婚，我还没有孩子。哎，你能结婚能有孩子了啊？别吵了！逗你玩呢，你别生气。哎呀，别动这种程度你能接受吗？啥意思啊？刚赵医生跟我说的，他让我跟你多些肢体接触，这样好能帮你免疫一下。哦，原来这样啊！我还以为你要那，你要那什么？你以为什么？没什么。你还没说呢。刚那距离可以吗？可以吧？什么叫可以吧？可以就是可以，不可以就是不可以。时间不早了，我要走了。哎，你还没回答我呢，是能还是不能啊？怎么样？昨天晚上搞了一晚上，到底行不行啊？哎，我跟你说话呢，别吃了。好，我接受你的治疗。行，那从今天开始，我等我陪你去公司上班。公司那么多人呢，你跟我一块去，影响不太好。我是你未婚妻，有什么影响不好的？赶紧吃，我上去准备一下。
说吧。啊，呃，集团自 To B 业务调整收入结构以来，持续发展战略取得了明显的成效。三季度的收入同比大幅增长，来自实体经济的收入占比提升。继续。啊，按照您之前提出的战略，接下来会持续加码自研的投入，会继续深耕金融、工业等领域。我要上厕所。赵医生，您今天真的不过来了吗？我在，顾总反而拘谨。你就正常的和他相处就好了，多一些肢体上的接触，最好是一些，比如握手、触碰。更亲密的行为，啊，制造点浪漫的环境。哦，好吧。赵医生怎么还不过来？他说他今天有事，来不了了。要不然我们看电影吧？看什么电影？呃，轻松一点的，有氛围感的。这就是你说的搞笑的。有氛围感的电影，这也还不够氛围感啊！这是第一次，也是最后一次。好了好了，没了，过去了。Come on, Noah, pick up the goddamn phone。我以前。也是因为有创伤后的应激障碍，所以才不能发生的。赵医生说：“你跟我是一样的，当时应该是某一件事或某一个人对你的影响太大，所以让你忽视了自己的病情。”你就像我啊，我妈。哎呀，你看电影就看电影吧，你还非得给我上课。哎，你能不能给这个恐怖片他一点他该有的尊严？哎呀，好了好了好了好了，哎，这都是假的。我谢谢你。是不是跳闸了？你说你看电影就看电影，你还非得挑这种片子？你看，把电表都吓跳闸了。现在是追责的时候吗？好了，我打电话叫人过来修。你不会修电表啊？我为什么要会修电表？那你岂不是也不会修电器？啊？那你以后你的老婆、你的小孩都得跟着你用破电器啊？我电器坏了，我直接换新的不就行了吗？我为什么要会修啊？哦，也是。好吧，其实这种东西也没有什么难的。我随便轻松一搞就搞定了，是吗？是啊，行不行啊？那咱别去了吧。哎呀，没事啊，我可以的。救命！啥东西？哎呀，啥东西啊？啊
，我先走了，我回房间睡觉。许念，你在瞎想什么呀？许念。要不然，我还是回学校算了，这也太尴尬了。继续修电表，也没什么好尴尬的，对吧？嗯、好，那我就晚上好好做一顿饭，犒劳犒劳顾电工。今晚喝玉米排骨汤，好不好？好。今晚的电影选择权交给你。选好了，片长四小时，不看完不许睡觉。说好啦，奉陪到底。喂，师傅，啊，我到地下停车场了，您在哪儿啊？呃，应该是哦，六百三十七号。那个开灯的是您吗？啊，好嘞，好嘞。
。顾总好，欢迎光临，医生只送一人的第二。我拿取上次那款钻戒啊，我来看一下您的订单和身份证。嗯，好，给你。顾总，您看一下，这是您从我们这边订的。My Heart 系列简约款的求婚钻戒，这个寓意啊，一颗真心只为你。这是您和许小姐的真爱协议，信息一经绑定是不可以更改和删除的哦。喂，顾明言，许念在我手里。江婉丽，你想要干什么？<笑>我想干什么？你来了就知道了。城外新郎飞工厂的顶楼，我在这等你。你一个人过来，我要是看到别人，我保证你只能看到许念的尸体。许念，许念，许念，顾明，江文张恩，你是个聪明人，你现在伤害徐念，你什么都得不到。你把徐念放了，你想要什么，你可以跟我说，我什么都满足你。太晚了，来不及了。徐念，徐念，江文丽，江文丽，你现在很缺钱吧？你把徐念放了，你要多少钱，我都可以给你。钱？我现在不要钱了，我只要他死。啊。徐念，徐念，不对，不要过来，不过来，不过来，我不过来，你把徐念放了。你们不是很厉害吗？啊！徐念，你就跟你那个贱人妈一样，都该死。还有你呀，顾明言，你不是很厉害吗？我要让你眼睁睁的看着心爱的人死在你面前，你却无能为力。啊！徐念。徐念，喂，你千万别放手啊！我还不想死，跟我斗，你们都得死！啊，你是要来啊？放下你的武器，快把他带走！啊啊，走！你没事吧？真是可惜啊，差一点就能除掉顾明言了。哼，我从来没指望一个疯癫的女人能干掉顾明言。不过可以确定的是，许念就是他的软肋。布了那么久的局。也该收网了
，好看吗？有一个很严肃的问题啊。你穿这婚纱太好看了，我只想一个人欣赏。容纳，有人呢。头纱来了，画一个。啊顾明阳，顾明阳，顾明阳，讨厌讨厌讨厌！你又拿范冰吓我，怎么这样啊你？真希望现在就是我们的婚礼。来啦！你来干什么？家里有个女人，就是不一样啊！你有什么事吗？怎么？你也和明眼一样，不肯称呼我一声二叔吗？明眼怎么称呼，我就怎么称呼。不愧是兄妹，脾气就是像。你到底有什么事、啊？坐。你先看一下这份报告。二叔，给你解释一下，这是你和我们家顾老爷子做的亲缘鉴定报告。你看上面写着，关系成立的概率是 99% 也就是说，你是我们顾家的血脉，是我哥顾洪泽的女儿。你拿这么张破纸在这胡说八道，我凭什么信你啊？我知道，这个时候跟你说这种事情。你肯定不愿意相信，不过，我这还不止这一份证明。你应该能认出这个女人，就是你妈吧？另外一个，就是顾洪泽。当年他们爱的很深。只可惜被我们家老爷子棒打鸳鸯，但很快你母亲就嫁给了许涛，生下了你。婚后两人一度失去了联系，直到十年前的重逢，我确实找人跟踪了我哥，拍下了他和宋雨之偷情的照片。所以当年到底是什么情况，只有我最清楚。宋雨之完全是自愿的，她就是一个水性杨花的女人。妈妈，不是无辜的。我真的是顾洪泽的女儿。这是宋雨之自己造的孽，但是可怜你，居然爱上同父异母的哥哥。不过幸好，在婚前弄清楚了，不然等到你和明眼结婚了，这真的就是人伦惨剧了。嗯、许念。明月，我找你聊点事，你来了就知道了。我在家里等你。
，你怎么来了？爸，你快告诉我，我到底是不是你的亲生女儿？你发生什么事情了？怎么突然这样问呢？这件事情对我很重要，我求你了，你把知道的一切都告诉我吧，行吗？我可以告诉你，但是之后很多事情就需要你自己承担了。说吧，什么事儿？跟你聊聊许念的事儿。许念，许念，许念，别找了，他不在。你对许念做了什么？明言，不必这么紧张。许念现在应该很安全，不对。或许应该叫他顾念。半个小时前，我的这位侄媳妇刚刚得知自己是顾家的血脉，一时间难以接受，跑出去了。你什么意思？既然如此，我就不绕圈子了。这是我们家老爷子之前给许念做的 DNA， 报告证实。许念就是我哥和宋雨之的亲生女儿，但是这件事之所以诡异的地方在于，老爷子明知道许念是顾家的血脉，却还积极促成你们的婚事。这只能说明一个事实：你不是我哥的亲生儿子。当年老爷子把你带回来。非说你是顾洪泽的私生子，还扶持你跟我争夺顾家继承人的位置。我一度怀疑你的身份，但你常年在国外，又事事谨慎，加上老爷子护着你，所以我一直无从查证。但是命运就是这么神奇，许念出现了。如果你没那么爱他，非要和他结婚，或许我也找不到机会印证。但现在你究竟想怎么样？毕竟是家丑。我也不想顾家人受人非议，只要你主动辞去总裁的位置，放弃继承权，远走海外，以后不再跟我争，我可以当做什么事都没有发生。如若不然，这件事如果真的捅出去了，你想想，最受伤害的会是谁？舆论杀人，别忘了当年宋雨之是怎么死的。我给你一天时间考虑我刚毕业的时候，我就进了新粮集团，也就是你外公的公司。我当时很想闯出一番自己的事业，打出一片属于自己的天地。进了公司以后，我看到了你妈妈，我很爱慕她，但是我只能远远的看着，对吧？身份地位悬殊。直到有一天，你外公跟我说，要重点栽培我。但是条件是，要娶你妈妈。我当时很高兴，我想也没想我就答应了。后来我才知道，她当时已经怀孕了。
他没有告诉我，我也没有问。所以你早就知道，我不是你的亲生女儿。我一直都知道，我一直都知道你不是我亲生的。但是权力地位，他诱惑实在太大了，何况我还爱慕他，对吗？所以，我答应他，我说会对你视如己出，也会照顾他一辈子。那后来呢？后来为什么变了？其实建立在金钱关系的婚姻上，本身就不会幸福的。何况我在面对你外公和你妈妈的时候，压力非常大。直到江婉丽的出现，我就把我所有的情感都给了江婉丽。后来她怀孕了，她就疯狂的逼着我跟你妈妈离婚。我当时知道，如果这件事情公诸于众的话，我所有的东西都会没了，你外公会把我扫地出门。后来就发生了新粮公司被收购的事情，再就是你妈妈和顾洪泽爆出了丑闻，于是我就希望把所有的罪责都推向给你妈妈，因为我知道只有把罪责推向给他，你外公才没有理由把我赶出去。所以我对你妈妈就一直使用冷暴力。但是我真的不知道，江婉丽，江婉丽会对你妈妈，直到，直到你妈妈去世，后来，后来江婉丽这样对你，我也并不是全然不知。但是，但是瑶瑶，瑶瑶是我亲生的。我一碗水端不平，我端不平，对不起。我真的是顾洪泽的女儿，那我和明言，我和明言是。喂，顾总，巡检找到了。他在哪？在他母亲的墓地。好，我马上过去。妈，在遇到明言以前，我一直以为。为你洗刷冤屈，是我在这个世界上唯一的执念。可是现在突然有人告诉我，我坚持了这么多年的事情都是错的。我现在还爱上了自己的亲哥哥，妈。你快告诉我，我现在到底该怎么办？
Voilà là. Il est 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 là. 奶奶，你干嘛？啊啊！哈哈！不哭。没。我为什么没？我都不一定会记得。我不能再一次，我不能再一次。奶我们不是兄妹，我不是顾洪泽的亲生儿子。真的吗？啊，我是爷爷领养回来的。我们可以在一起，我们在一起没有任何的错。我什么都不想要了，我们一起离开这里好不好？奶奶，我还不能走。我知道爷爷对你很好，但你放弃这一切，对你来说是很困难。可是我花了这么多年。去证明我妈没有出轨，可能最后还是证明我是她跟顾洪泽的女儿。我没有办法想一想以后怎么样跟顾家人在一块生活。我知道这个要求有点自私，可是你能不能就让我自私这一回？奶奶。你想听听我的故事吗？我妈是因为生物而去世的，我爸一个人把我拉扯大，他白手起家，经营着一家工厂，他每天的工作都很忙，但是他总会抽空来陪我。后来，善宇集团要收购我们家的工厂。他们都特别的高兴，我爸觉得有了大集团做靠山，工厂就一定会发展的越来越好。但是没想到，善宇集团利用的合同漏洞，低价收购了我们家的工厂，还把债转到了我爸的头上，我们家破产了，还连累了许多工人。我爸经受不住压力。跳楼自杀了。我从一个叔叔口中得知，这是山宇集团收购的惯用伎俩，最终的目的就是为了让集团的利益最大化。后来，顾洪泽发生车祸意外身亡，顾老爷子来孤儿院雪人假扮顾洪泽的私生子，经过我不懈的努力，他最终选择了我。我这才有了一个顾家人的身份。奶奶，我们都是看见过至亲至爱的人死在眼前的人。在遇到你之前，我一心只想着报仇。其实我很早就知道，那场收购案幕后主使者就是顾宏宇。我发过誓，我不仅要扳倒他，还要成为真正意义上善宇集团的掌舵人。这样才能告慰我父亲的在天之灵，所以，我现在还不能离开这里。叶安，既然你不能退一步，那我就为你留在顾家。念念。
，你怎么对我这么好？你不应该对我这么好的。如果红宇知道这件事情，你必须和许念分手。为什么？与其让别人说出来，不如我们自己先公布，对吧？你和许念分手。在和神旨结婚，我呢在对外公布，念念是我的亲孙女儿。眼下你和念念分手，在和神旨结婚这两件事必须抓紧办。我们要赶在红雨之前公布念念的身份，从今往后啊，你和念念就是兄妹了。可是我跟念念已经是啊，不管你以前什么关系。现在你们只能是兄妹关系，可是怎么着，还有点不情愿，不情愿，你得给我忍着。如果事情一旦败露，你将会失去眼前的一切，你会变得一无所有啊！这是我给你最正确的选择，也是你唯一的选择。所以，他让我们回顾家，做你的妹妹。你也同意了，我不怨你，也不恨你，你有你的立场和苦衷。可是明言，当年我妈抛下我的时候，我就发过誓，我不会再被任何人丢下。可你跟妈妈都选择了抛下我，这次让我先选吧。我们到此为止。从今往后啊，你和念念就是兄妹了。可是我跟念念已经是啊，不管你以前什么关系，现在你们只能是兄妹关系。所以，他让我们回顾家，做你的妹妹，你也同意了。许念，许念，你怎么了？啊，许念，许念，你没事吧？许念。妈，你不要丢下我！不要！妈校长，我想离开这里，以后学校的事情就麻烦您了。
是念，这是你妈妈当年留下的笔记本。她不想让过去的事情左右你未来的生活，所以让我保管。但现在看你这么痛苦，我决定还是把它拿给你。这里或许有你想知道的答案。没想到这么多年过去，我和顾洪泽又要见面了。只不过上次是他求我见面，这次是我求他见面。我现在对过去的感情没有任何留恋，我只想好好养大我的念念。为了念念能无忧无虑的健康长大，我一定要保住我的家。在酒店见到洪泽，洪泽整个人像是发了疯的一样扑向我，看上去很不清醒。我很生气，我已经结婚了，我不能背叛家庭。这次我没让他得逞。我打了他一个耳光，就离开了。洪泽向我道歉，他说那天是他被弟弟下了药，幸好没有对我造成伤害。他答应我不会再为难新良集团，我原谅了他，但我希望从此以后我们不要再有任何瓜葛。为什么？为什么会被拍到那样的照片？我们明明没有做过什么。他们为什么要这么写？为什么要污蔑我？徐涛，他完全不听我的解释，我到底该怎么办？念念，还这么想，我要挺下去。妈妈，对不起。我不该对你有一丝一毫的怀疑，是我被感情蒙蔽了眼，迷失了方向。我现在知道该怎么做了。今天的发布会啊，是公布你和沈芷的婚事。过段时间呢，等风波过去了，我们再把徐年给认回来。洪宇那边我打过招呼了。你放心吧，我的话，他还是不敢不听的。今天召开这个发布会，主要是为了宣布两件事情。这么重要的时刻，怎么可能没有我？我有两件事情要宣布：第一，我和顾明远的婚期照旧。报纸上写的他和沈家大小姐的八卦无聊新闻，都是有心之人编造。我和顾明远的感情不会受任何流言蜚语的影响。第二，我怀孕了。我们的婚期可能提前。等等，爸，本来这件事情我已经答应你不说了，可是徐念她怀孕了，后果非常严重，现在不能不说。许念。是我哥顾洪泽的女儿，和明眼是亲兄妹。亲兄妹
那是什么情况？好朋友家族也太乱了吧！我想起来了，顾洪泽当年就被曝光和许太太偷情，没想到现在连孩子都有了。各位媒体朋友们，哈哈，许念呢，确实是洪泽的亲女儿，也是我的亲孙女儿，但是绝对不像大家传的那样那么荒唐，因为明言不是洪泽的亲儿子。当年啊，我为了治愈我的丧子之痛，我就收养了明眼作为我的孙子。当然了，各项手续都是齐备的啊。这么多年来，我待他呢，如同己出，他就是我们一家人。所以说这件事儿，我没有对外公布。至于许念是。洪泽的亲女儿，我的亲孙女儿，我也是前段时间才知道。哎，感谢老天爷眷顾我这位丧子的老人呐！现在看到你们俩恩恩爱爱、有情有义的，放心吧，爷爷绝对不做那棒打鸳鸯的老古董，我也不会用什么条条框框来约束你们。我呼请各位，给他们留点空间，我们祝福他们吧。原来是这样，嗨，说了半天还是一家人呗，我还以为能有什么劲爆的料。哎、那顾明眼既然是领养的，那他和许念谁继承上一集团呀？人家都是两口子，谁继承都一样嘛。你为什么要这么做，爸？你听我解释，我也是不想事情发展到不可收拾的地步。我先扶你回去休息。爸，爸，你慢点。嗯、怎么样？哼，明年。这才只是一个开始。爷爷，今天的事情是我冲动了，您别生我气。其实，我就是担心您。不认我，傻孩子，你毕竟是洪泽的女儿，认错归宗那是迟早的事儿。哎，只不过呢，我原计划让明眼继承善宇集团，可是他现在这身份，哎，可惜了。爷爷，虽然您少了一个名义上的亲孙子，但多了一个亲孙女，还有孙女婿啊。我和明言结婚了，以后还是会孝顺您的。何况现在我和明言成了一家人，我做善宇集团的总裁，明言一定会更尽心尽力的帮我的。你想当总裁？我知道我要学的东西还有很多，这不还有爷爷吗？爷爷可以慢慢教我，也可以慢慢弥补我们祖孙遗失的美好时光。丁月，作为你的叔叔，这么多年我一直把你当亲侄子看待。但是私归私，公归公，善宇集团毕竟是我爸这么多年的心血。虽然过几天你就跟念念结婚了，但是对于我们来说，你也只不过是一个外星人。你今天把大家召集起来，就是为了改选总裁的事情吧？明远，你误会我了，是各位主动找到我，我是没有办法拒绝，才会出来主持大局。我知道，你也不想这么多年的心血交给一个外人吧？哼哼
。各位董事，我们家这点事儿想必大家都知道了。现在开始举手表决，超过半数便形成决议。同意换选总裁的，请举手。决议通过，接下来新任总裁候选人。等等，在举手表决之前啊，我说下我的看法。我同意许念担任集团的总裁。啊，许念才刚认回来，集团的业务又没有接触过。如果您想培养他，可以先从开始表决吧。同意的请举手。票数正好过半，等等，爸、啊，我本来还顾念父子之情，但是走到这一步，我也没什么好顾忌的了。许念，她不是你的亲孙女，这张报告也是假的，我早就调包了。你怎么敢调换报告？哼、嗯，我早就算到了，你不会轻易让我当上这个总裁，所以留了一手。没想到吧？顾家人一直以来只有我一个，之前你就偏爱顾洪泽，对我不闻不问。好不容易等到顾洪泽死了，你又甘愿扶持一个没有血缘的外人。明明我才是你的儿子，你为什么要这么对我？平时啊。你确实掩饰的不错，但是我知道你心术不正。我一旦把善宇集团交到你的手上，你就会原形毕露。对我，对集团而言，那都是一场灾难呐、啊！啊，老头子，多说无益，姓顾的。除了你，只有我一个。等你归西那天，善宇集团就是我的。你错了，许念确实是顾家的孙子。到底怎么回事啊？爷爷，您当初派人去查验许念的 DNA， 我提前看了报告，上面显示许念确实是顾洪泽的亲女儿。但因为我有一些私心，所以隐瞒了一些事实，用假报告换了真报告。对不起，既然早就知道了。但是我真的是没有想到，顾宏宇为了验证我不是顾家的血脉，又伪造了一份报告，把假的换成了真的。没想到吧？你以为你手上拿了一张致命的手牌？就可以随意把许念踢出局，但没想到，你手里那张牌是假的。顾明远，你少跟我来这一套。你觉得我会相信你这套把戏吗？后来我又偷偷给许念做了几次检测，确保八加对吧？报告我全都换了，就是为了让你相信你手里的报告。是真的，顾红宇，你说我妈当年是自愿的，其实都是谎言。我妈的日记里写的清清楚楚，当年是你给顾红泽下药，恶意偷拍我妈和顾红泽的照片，刻意散播谣言，间接导致我妈的死亡。你、嗯。顾、哦，你害你哥哥呀！爸，爸，我是嫉妒我大哥鬼迷心窍，但是现在毕竟我是您的亲生儿子。顾红宇，从今天开始，我跟你脱离父子关系，爸，山宇集团也不可能有你的位置